Noise Radio. Back to Noise Radio. Join us on Twitch, Instagram, YouTube, and Facebook. Welcome pour la partie 3 de ce jeudi soir sous euh, des sons Tech House principalement. Euh, donc jeudi soir, émission House Ocean awesome Connection sur notre fréquence Back to Noise Radio. Et on a deux invités que je suis content de les avoir. Enfin, je leur cours après depuis 6 mois au moins. On se croise en soirée à gauche, à droite, chaque fois ils me disent « Oui, 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 on va venir, t'inquiète pas, c'était compliqué de les avoir. » Comme quoi, on a des, euh, des DJ qui ont des agendas assez surchargés. Alors, bienvenue, euh, les Bridge, c'est juste. C'est juste. C'est juste. Merci d'être là. Donc, vous avez fait déplacement ce soir. Euh, donc, question, vous êtes qui On vous connaît, on a vu vos sets inter-season, mais comment vous vous êtes formé Oh, oh, là là, ça, date, oh là là. ça date, ça date, ça date. Et je pense que l'histoire de Bridge, il commence encore avant Bridge, parce qu'on avait déjà un projet avant Bridge encore, qui était un peu plus axé EDM, qui était vraiment à la mode. Ah, on, à y revient, hein. on y revient, l'EDM. On y revient. On en parle toute la soirée, on y aujourd'hui. <rire> on avait un magnifique projet, puis euh, au fur et à mesure, on a trouvé qu'on trouvait plus notre son et notre vibe, euh, dont les sons un peu plus tech house et house, et on a voulu créer Bridge. Mais il y a maintenant... Euh, c'était en 2016, 2015, donc ça fait bien des années maintenant. Et pourquoi Bridge Alors là, <rire> là, là, tu, là, tu vois exactement, j'ai voulu commencer à expliquer le projet. Ouais. Bah, je voulais Jérémy, que Jérémy explique le pourquoi du Bridge. Alors, euh... <rire> même eux, ils ne savent pas. Non, 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 on est les deux fans de Breaking Bad, vous connaissez Oui, bien euh, sûr. Jesse Pickman, mm -hmm. qui utilise le mot bitch comme mot de liaison. Voilà. <rire> Donc, Tout en on a pris bitch. Et après, dans l'électro, quand tu parles en DJ, tout le monde s'appelle bro. Mm -hmm. On a pris bro, on a pris bitch, ça fait bridge. Ah, C'est pas mal. <rire> wow. Ah ouais, comme wow. quoi. Hein ouais. Ouais, ça reste. Hein. On avait bu ça quelques reste. verres. <rire> on on, on s'est réveillé le lendemain, on s'est dit c'est quand même une bonne idée. Ouais. Une bonne Comme idée. quoi, il n'y a pas que des idées connes à 2h du matin. Hein. Comme quoi. Ça. Ouais, ça, ça peut tomber du ciel des fois, c'est bien. <rire> bah, au moins, on a déjà résolu une énigme ce soir. Moi, je suis content pour ça. Donc, maintenant, ok, bon, c'est le nom. Euh, on parlait de style de musical, donc plutôt Tech House House. Euh, C'était quelque chose que vous avez toujours fait. On parlait de DM avant. Mais vraiment, vous avez switché directement sur euh, cette partie musicale ou bien Avant tous ces projets, on était déjà en solo les deux. D'accord. Ouais, donc on avait déjà une certaine expérience. François plus dans la région de Bulle, mm -hmm. euh, moi plus sur Lausanne. Et on jouait déjà Take House House à l'époque. Après, le, la musique électronique évolue. On est plus parti sur le DM, mais ça reste quand même quelque chose qu'on fait depuis le début. Depuis le début ouais. Donc c'est vraiment la base. Hein. Vraiment la, base. La, la première soirée qu'on a fait ensemble, on n'avait pas encore d'alias. On a d'ailleurs joué Take House et House. Super Take House, ouais. la première soirée. Et puis je m'en souviens. Qui était où tout... ah, alors Au là, Standard tu... Café à Lausanne. <rire> plus. Ah, ouais, à la cave date. du Standard. Ah ouais, cave alors ça date standard. ça. Et c'est un peu cette soirée qui a tout déclenché la suite qu'on connaît aujourd'hui. Ok. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on était tech house, donc il euh, n'y a pas eu besoin de rapprendre une culture, on l'avait déjà, on avait déjà les connaissances. C'était juste se rediriger artistiquement sur un son qui nous ressemble plus en fait. Ok. Pour la petite histoire aussi, l'anecdote c'est que tout ça s'est démarré sur les bancs de l'université. Donc c'est quand, <rire> quand même assez exceptionnel de se dire que tout à coup on, on étudie ensemble depuis deux ans, puis... Euh, je me souviens qu'un ami en commun au milieu et tout à coup il fait hey, « toi tu mixes, hein ?» Il est en train d'écouter un de tes mix, ça fait « c'est pas mal, on devrait peut-être faire quelque chose <rire> ». Puis à l'époque, il faut bien imaginer qu'à l'Uni, ça prend énormément de temps, on avait quand même des options de carré et tout. Et puis on s'est dit « mais on doit relancer tout ça parce qu'on adore ». Et puis c'est comme ça que cette première soirée a débuté. On a adoré travailler ensemble et c'est comme ça que le projet a, a vraiment pris euh, a débuté. son envol. Ouais, exactement. Parce que moi je trouve que, bon, je vous ai vu, euh, je pense, deux fois mixer ensemble. Il euh, y a une réelle connexion de vous deux quand vous êtes derrière les platines. Et ça, par expérience, c'est très très rare dans ce milieu. Absolument. On arrive ouais. à ça, on en connaît quelques-uns, mais vous deux, on vous voit, il euh, n'y a pas de, de mise en avant de l'un ou de l'autre. Il euh, y a vraiment une connexion musicale qui se fait. Et chapeau, vraiment. Ouais, merci. merci beaucoup. Et merci beaucoup. cette connexion, on n'a pas dû, on l'a améliorée, je pense, mais elle était déjà là. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a eu cette première soirée ensemble, on y allait à la cool. On a fait un concept de soirée, on a fait mm -hmm. sold out, il y avait du monde devant, génial. On s'est dit, on ne fait pas de line-up, on mixe un peu chacun comme on veut. Mm -hmm. Et en fait, on a fini par faire un B2B de 5 heures. 
<rire> improvisé. Ouais, je ne savais pas ce que François avait comme morceau. Moi non plus. C'est la première fois qu'on mixe ensemble, on ne s'était jamais entendu. Et depuis ce jour-là, chaque fois qu'on mixe, c'est le même principe. On s'appelle pour parler de la soirée. Ouais, je vois plus tes house. Il prépare une playlist, je prépare la mienne et on fait du B2B. Complètement improvisé. Et c'est ça, je trouve, qui rend le, la chose intéressante, en fait. Ouais. Ça rend les mix assez magiques parce qu'on ne sait pas trop ce que Vlo va passer et on sait qu'on a des, euh, deux styles qui se, qui se ressemblent, mais pas complètement. Et du coup, chacun amène une patte qui est assez exceptionnelle parce que ça permet d'avoir des sets. Souvent, on a, dans la tech house, on peut vite paraître un peu linéaire et standard et un, peu, un petit peu triste. Alors que nous, on arrive toujours à, à amener que ça soit une folie, certains instruments que l'un ou l'autre aime. Et du coup, sur un set, ça rend les choses assez magiques. On arrive à faire des belles choses. Là, en tout, cas, plaisir en tout cas, on a envie de le faire, des choses magiques. C'est clair. Donc, euh... bah, ça, déjà l'envie, c'est déjà pas mal parce qu'on sait dans notre, notre milieu, donc on est derrière les platines, on communique une énergie au, à notre public vraiment. Et ça, les gens le ressentent clairement. Euh, s'il y a cette connexion, s'il y a cette envie de bien faire les choses. On a parlé aussi ce soir avec les deux autres intervenants. Et c'est vraiment, je pense, le, la base aussi de cette communication d'énergie envers du public qu'on veut. Quoi. C'est la base. Voilà. Ceux qui mixent pour eux-mêmes, devant même 50 personnes, n'ont rien compris. Exactement. Ah, ça <rire> Pardon, fait plaisir, ça. Je, je dénonce. <rire> je dénonce. Là, on, a, on casse les codes ce soir, <rire> c'est bien. <rire> Et puis alors, bon, alors c'est clair, euh, 10, ans, euh, 10 ans de carrière presque, c'est juste, hein, euh, sur, sur votre nom. Euh, c'est combien de temps que vous produisez Parce que vous produisez aussi, c'est ce que j'ai pu comprendre. Je pense que la production, elle, est, elle a presque démarré en parallèle. Parce qu'on s'est ouais. toujours dit que si on veut se démarquer et avoir une petite chance de, de s'exporter un petit peu, il faut aussi, plus que juste passer les morceaux des autres, mais aussi créer notre propre patte. Alors ça a pris du temps. On a exploré beaucoup. Si on explore un peu tous les sons qu'on a sortis, il y a beaucoup d'évolutions euh, depuis le début jusqu'à maintenant. Maintenant, on a trouvé notre son et je pense que ça permet de nous distinguer de beaucoup d'autres euh, artistes locaux. Et on est fiers de pouvoir dire qu'on est des artistes parce qu'on produit notre propre musique mmh. et de manière euh, quasiment semi-pro maintenant depuis 2-3 euh, ans avec des jolis labels des jolies sorties, des tops sur les, des plateformes qui sont reconnues telles que Beatport ou TrackSource. Puis ça, on est, c'est nos petites fiertés locales euh, parce qu'on y arrive alors qu'on est des, des artistes de la région. Et puis on a envie d'aller encore plus loin euh, en 2025, euh, les années Mais C'est clair que passer un cap, on en parlait avec Nagaya avant, euh, c'est mieux c'est la production là, depuis quelques, quelques mois. Euh, c'est vraiment un cap à passer pour euh, d'un DJ, je pense, par rapport à ça. Euh, ça prend du temps parce pour bien le faire. Il faut quand même quelques mois, quelques années pour pouvoir jouer ses propres morceaux, être satisfait du morceau qu'on fait. Ça prend vraiment, allez, quelques années, moi je dirais. Quelques quand années, même. clairement. Vraiment. Ouais, Se dire, années. je peux le balancer à 3h du matin, quand il y a 200 personnes, j'ai confiance. Il faut, voilà, il y a du travail derrière. Hein. Absolument. Et au-delà de la qualité, c'est aussi le, la recherche de l'identité artistique. Exactement. Donc c'est, ça, ça prend du temps, il faut savoir ce qu'on veut, il faut construire aussi des bases assez solides en tant qu'artiste. On a vu trop ces étoiles filantes qui arrivent et qui disparaissent. Mmh. Ils sont partis sur une mode, il n'y a pas de, de, de fond derrière. Et ça prend du temps, je pense qu'il faut être patient. Mmh. Malheureusement, aujourd'hui, en Suisse, euh, être producteur, c'est plus ça qui ramène des dates. À l'époque, tu faisais un top 10 beat port, on te bouquait même au Japon. Mmh. Les top 10, on en a fait plusieurs. C'est pas ça qui nous T'as ramène. pas été au Japon. J'ai... On n'a pas été au Japon. Et hein. voilà. <rire> on, on a été en Albanie, à Onoum, mais on n'a pas encore été au Japon. Et ça peut être très frustrant. Et du coup, mais il faut quand même avoir ça pour avoir une base artistique solide si tu veux emmener ton projet plus haut. Et c'est notre but. Mais c'est, c'est ça qui est incroyable, c'est que à part euh, voilà avec euh, avec euh, Corentin qui était là, qui a mixé un début de soirée, quoi, dans Briscom, euh, lui aussi qui produit. Euh, il avait le même discours, 10 ans lui aussi, qui produit. Euh, et c'était une perpétuelle recherche, une perpétuelle remise en question de savoir trouver les bonnes tracks, savoir trouver les bons sons. Et c'est vraiment, il faut être passionné. Si euh, tu es juste en mode étoile, comme tu dis, voilà. allez, je veux juste faire pump it up derrière les platines, tu n'arriveras jamais. Mm-hmm. Et ça, c'est, je pense que c'est le désavantage et l'avantage des nouvelles technologies de nos jours. Euh, l'accessibilité, justement, et la performance via les machines qu'on a, les, les plaquines qu'on a, nous permettent de pouvoir performer très rapidement. Euh, mais par contre, c'est à double tranchant. Mmh. Absolument. Donc là, vous avez fait des belles dates cette année. Euh, là, vous, vous êtes en mode production pour quelques semaines, encore quelques mois. Euh, c'est quoi maintenant l'évolution des bridges Les vos... 
Par où par commencer Je pense que d'un point de vue, si on continue sur la production, le but maintenant pour nous, c'est d'être beaucoup plus sélectif sur les morceaux qu'on sort, d'être un peu plus critique sur notre travail et vraiment avoir une, un objectif artistique avec des labels qu'on a vraiment envie de signer dessus, quitte à laisser de côté des morceaux. Et surtout, on en discutait encore juste avant, c'est d'avoir des morceaux qui sont playlistés par des artistes qu'on qu'on qu admire euh, dans le milieu et puis pour pouvoir dire on a, on a fait cette étape euh, pour nous et après avec ça on espère en plus avec, avoir des dates, continuer à pouvoir exprimer nos talents euh, en live et pouvoir euh, bah, montrer notre énergie parce que je pense que s'il y a un truc avec nous qu'on adore transmettre c'est l'énergie derrière les platines on fait peut-être pas des trucs incroyablement techniques mais on a une énergie folle, on adore la musique et c'est ça qu'on a envie de partager. Ouais, ça fait plaisir d'entendre ça. Et puis c'est vrai qu'on est un peu en train de discuter sur organiser nous-mêmes des événements euh, pour pouvoir amener vraiment notre vision. On est en train de s'entourer aussi des bonnes personnes, des bons producteurs, des bons artistes. Et peut-être, on dit toujours peut-être parce que ça prend du temps, c'est pas ce que sera fait demain, mais c'est un peu le, la suite. Ah, ça aussi prend du logique. temps, oui. Ça prend beaucoup, <rire> beaucoup de temps. temps. Beaucoup de temps et d'énergie. Mais euh, c'est une satisfaction aussi, je pense, pour un, pour un collectif ou un artiste de pouvoir rassembler et puis avoir une communauté de personnes qui vous suit. Je pense Absolument. que c'est déjà un peu le cas. Nickel. Et puis, donc ce soir, ça va être euh, vous deux, B2B, magnifique. Comme, comme d'habitude. Ah bon, voilà. C'est de vous entendre. De Merci encore de votre venue. Merci pour l'invitation. On Merci espère pour euh, vous retrouver sur d'autres festivals locaux dans les prochains mois, semaines. <rire> Absolument. Plaisir. On y croit. <rire> Allez, <rire> les bridges. Merci bien. Merci, Merci beaucoup. <rire> Donc là, pour finir notre émission. Donc là, maintenant, on va finir sur une belle note TK house directement. Vous pouvez surtout d'y aller euh, prendre place en cabine, c'est magnifique. Ouais, parce que là, vraiment, ça nous permet aussi d'indiquer, de pouvoir être euh, les indications directement aux artistes. Merci de nous suivre encore ce soir. Euh, ça fait toujours plaisir de voir aussi que notre radio se diversifie avec des artistes euh, qu'on n'avait pas forcément quelques années en arrière, avec des styles qui changent de, de la base de, de la radio Back to Nose. Donc on a Tech House, House principalement, de l'Afro aussi. On essaie vraiment de vous offrir une palette musicale un peu plus large pour les prochains mois, prochaines semaines. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez une fois venir assister à l'émission, si vous voulez aussi profiter de notre box studio. Ne pas oublier que oui, nous sommes une radio, mais nous louons aussi chaque mois une box studio à disposition d'artistes en devenir, d'artistes en herbe, même d'artistes confirmés. Si vous voulez profiter justement de ça, on est à votre disposition. Je crois qu'on va laisser place au set. Donc quelqu'un quelqu a quelque chose à dire encore Non, Tanguy, il est parti, il veut pas. On rappelle. 10 ans de carrière, 10 ans de carrière, c'est pas mal. Hein c'est pas mal, hein franchement. Et franchement, pour les avoir vus en live à les Bridge, euh, moi j'ai vu deux fois. Okay. Euh, C'était vraiment bien, quoi. ça fait vraiment, vraiment plaisir. Il y a vraiment cette énergie, et ça que je trouve, c'est que euh, à deux, mixer à deux comme ça, il n'y a aucun ego qui est mis l'un sur l'autre. C'est vraiment une connexion entre les deux. Et ça devient assez rare, on dira dans le milieu. Tanguy, vas-y, dis-nous quelque chose. Quelque chose. Vas-y, dis, exprime-toi, oh, euh... cher président. Moi, je suis content, ça marche. Il y a des bons animateurs, il y a des bons régisseurs aussi. Ouais, alors ouais, pour ceux ah, qui voient, il... euh... en Twitch, on voit en live, oui, on le voit. Hein. Oui, on le voit, ouais. Là, il prend les marques, un nouveau régisseur, on sent qu'il va venir tous les jeudis, là, maintenant. <rire> tous les jeudis, tous en les malgré jeudis. le style de musique qui peut être parfois violent. J'adore la violence. Ah bah, c'est <rire> parfait. <rire> on se réjouit de jeudi prochain, là. Bah, ça fait plaisir, on voit que ça évolue, et puis qu'on a des nouvelles personnes qui sont motivées à nous soutenir. Des Merci nouvelles en tout personnes, cas. des nouvelles émissions, ouais. des nouvelles... Ouais, c'est cool, c'est cool. Et puis on a des lives qui vont arriver aussi dans les prochaines semaines. Tu m'as dit quoi C'était au Oui, on a au Guayas à Guayas. Berne. Les soirées euh, Trans Remember de l'époque euh, au goût du jour avec euh, je sais plus qui y a, mais je crois qu'il y a du monde, il y a Madwave, il y a Pure, il y a ah, il est Ouais, c'est c'est vraiment euh, l'affiche. Euh, il y a quelques années. Ouais. Mais on essaie de tourner avec, avec cette radio, on essaie de vous amener quelque chose de différent, des lives justement directement en club, en festival aussi, c'est les prochains buts, mais on évolue chaque semaine pour vous. Et on vous laisse écouter le show des Bridge maintenant, allez c'est parti. Back to noise radio. Join us on Twitch, Instagram, YouTube and Facebook.
Techno. Trance and hard music. O o only on Back to Noise.